答应我爱的女孩要给她想要的生活，所以当你找到我，买了很多奢侈品送给我，然后说那些奢侈品是，是以前我给你设计我应得的。现在走投无路的我居然心动了，你说多可笑、啊！本来我觉得你就是为了感谢你对我的提拔，所以我主动放弃了报酬。现在我竟然拿他们去套现，补足我的开销。索性绝大多数东西都还在，我让快递给你送了过去。我最惭愧的是，你昨天送我的那对袖扣，我已经去二手奢侈品店当了。等我手头宽裕了吧，我再赎回来还你。别墅的钥匙就放在那个放袖扣的盒子里。谢谢你之前把别墅借给我，也没有问我用来干嘛。谢谢。前段时间很火的社交游戏叫做《全民战胆闪一闪》。哎呀，妈呀妈呀妈呀！冷静冷静，捋一下头像哈。林悠扬现在说什么都没有意义，唯一的办法就是林悠扬和罗曼曼一起向方淼去解释。这怎么可能呢？一定有什么暗示在方淼和林欧阳之间起作用。这是方淼现在的所在地是一个豪华别墅，听说是罗曼曼的。罗曼曼。我是复合大师李段。之前因为我们团队的工作失误，让你受伤，我们非常的难过。你有权利不原谅我们，但是我们必须向你道歉。和你们没关系，跟你们比，你们才是更好的演员。我只会在这个舞台上演，生活里，我还真演不过你们。你走吧。可不可以先听完我讲完这张小票的故事？我相信这世上一定也有一份幸福在等着你，但我只是个普通的男人
，还有那么一点大男子主义的虚荣心。我喜欢我的妻子顺服我、信服我，将自己未来全都交在我的手上。我现在非常非常难过，多的话我就不说了。未来的人生路上。其实我非常认真的了解了一下你和林有良的过去，也许在别人看来你是一个贪慕虚荣的女孩，但是林有良亲口跟我说过，他爱慕物质，喜欢虚荣，是他把你带到了这条路上。那次他非常的后悔，而现在看来。他为了满足你，真的已经竭尽全力了。林有阳对你的爱很执着，从你的自责和伤心当中，也能看得出你非常的爱他。其实这个世界上没有完美的人，真的。当很多人面对诱惑的时候，他们都是内心软弱和脆弱的。每到这个时候，就需要彼此相互依靠，相互取暖。我们之所以坚持复合你们，是因为你们当局者迷，我们不希望像你这样的情侣分开。林森委托我们，你别再提他了，好吗？事情就是这样，拜托你了。你，你说什么？哎，你这个人是不是太好笑了？我的好朋友，也是我最欣赏的设计师。刚刚因为她要追求你的闺蜜，选择和我断绝来往。然后你现在又希望我帮她去安抚那个女孩，让他们和好如初，是吗？是的，请你离开我的房间。这些奢侈品都是你坚持要送给林悠扬的，对吗？出去！你出身贫寒，可是有才华、有美貌，所以从来不缺乏追求者。但是，一般男人根本满足不了你的物欲，所以你立定心智，选择了大你四十一岁的酒店大亨老谷。老谷很快去世，你变成了真正的有钱人。像这样的别墅，你拥有好几处，可是每一处都空空如也，好像从来没有人住过一样。生命的乐趣何在？于是你重出江湖，选择了你最喜欢的时尚圈，凭借你出色的才华，纵横捭阖，喜欢你的男人更多了，可是你却彻底的失去了安全感。当你同时拥有美貌和财富，你害怕了，你觉得所有靠近你的男人，都别有目的。这时候你认识了林悠扬，你欣赏他的作品，也欣赏他的人品，更重要的是他对你好，但他不图你什么，你帮助他，他诚心感谢，他在你眼里是那么的与众不同，于是你开始接近他，追求他，偏偏他不为所动，因为他从头到尾只爱着一个人。我承认，他对我很好。曾经我对那些奢侈品毫无概念
，是跟他在一起以后，是他让我变得越来越时尚，有品味。剧团里的姐妹都很羡慕我，觉得我找对了人。方淼是你的过去，你是方淼的未来。这个世界多荒谬！你当然知道方淼的弱点是什么。于是你给林悠扬提供更多的机会，让方淼透过林悠扬看到这个世界的精彩、物欲的诱惑。你知道他抵挡不住，结果也和你想象那么一样。慢慢的，我变得很没有安全感。我不光是害怕买不起别人身上穿的、背的那些限量版，更可怕的是。我和林悠扬之间，就只剩下他给我买名牌。我表现出收礼物时的惊喜，可是你看，他根本就没那么有钱。他每天为了这些东西纠结，我看着他都累。与其都要拜金了、物质了，我何不找个真有钱的，放林悠扬一条生路？也给自己找个痛苦。你以为方淼离开林悠扬你会有更多的机会，但林悠扬还是拒绝了你。你根本没有资格这样指责我。如果当初我不积极争取机会改变我的命运，我根本就不能展现我的才华。嗯、我天生就不是依附别人的人，你知道那时候，我只是需要一个机会。到达我这个地位，你就会明白，人生如同生意，得到和失去都是常态。如果说我曾经自私过，那也是迫不得已。但是在悠扬这个问题上，我是坦然的，我从来没有爱一个人，像我爱他一样算是失败了，我也不后悔。可是这些光鲜亮丽的外表又有什么意思呢？有时候全场爆满，有时候就几个观众。可每当我站在这儿，聚光灯打给我，观众为我鼓掌，为我流泪，我就特别开心，说不出的满足。昨天在别墅里听音乐的时候，你们那位冒充的干少跟我说的什么，你都知道吗？拒绝的智能。
拒绝一切权贵。那现在能不能也让我拒绝你们一次？觉得只有你最懂林悠扬是吗？你觉得你这种方式才是最爱惜他、最联系他是吗？要我说，你这辈子从来没有爱过任何人，因为你优先考虑的永远是你自己。如果你真的像你说的那么爱他，请你把他最需要的还给他。大艺术家，我就是一个小演员。可对于我来说，这个舞台就是我的比利牛斯山。我仍然希望我以后的生活衣食无忧，但我未来的老公，最起码的。是要支持和尊重我的个人选择。和我毫无关系了。其实，他和他那个有钱的女老板在一起也是天经地义的事儿。也许，我们本来就不属于一个世界。如果和你想象的不一样？周一，故事还有另外一个版本，不想听听吗？你好，我是罗曼曼。必须我了解，这件事情说什么都没有用，已经晚了，没有用了，知道吗？林子，你先别着急啊，恩公说行，肯定能行，复合大师马到成功，他一会儿啊，马上他就，你看，来了。哎，什么？不是怎么样，他原谅我没有啊，李先生？其实，从我第一次见到你，我就想告诉你，下次追女孩能不能换种方式？不是啥啥啥什么意思啊？表达爱的方式有很多种，别动不动就拿钱砸人。当然了，这物事是最重要的一种，但绝对不是唯一的一种，明白吗？
。恩公的意思呢，就是说，你不能先入为主的认为女孩就是喜欢物质的。那你这样，你不遇见物质的，谁遇见物质的呀？就是说，不是真土豪就别装大板蒜，学人拿钱砸，明白吗？真要是遇上干少这样的主，累吐血了，你也不是个儿。关键最不能让人理解的是，你自己还是个视觉艺术家，在专业上说别人都俗，为了追求自己的艺术理想，能赚的钱你都不赚，怎么一到了你自己了，你就开始砸包砸表？你不俗啊？你不觉得这是性别歧视吗？还有审美，你可是我们当中的佼佼者，是专业负责我们大众审美的。你都这样了，这个时代的审美得成什么样啊？行，我觉得你们都特别能说，真的。你不是复合大师吗？你在说这个有用吗？我告诉你，现在已经晚了。我爱的女人，她现在已经不会理我了。你满意了吗？悠扬。郭姐，勇敢的迈出你的第一步，很好制度再重要，没有人重要。看他们这么开心，这样的输了又如何？我们没输，真正的较量刚刚开始。说真的，我还挺羡慕这个姑娘的。多美啊！跟我以前很像。北京，嗯，我爱你。北京，我爱你。我现在过得也挺不错的。我爱你，北京，我爱你，北京。问你一个问题。嗯。话对你说，方淼
也许现在，我不能给你买豪车、别墅，可能所有的奢侈品我都不能给你买。我也不知道你现在是否会爱我、跟随我、帮助我，无论顺境逆境、健康还是疾病。但是我一定会爱你、跟随你、帮助你，无论顺境逆境、健康还是疾病。我们要。你之前问我，在最初的方向一百八十度掉头往回走，代表背叛自己吗？当然不，往回走仍然是一条心。粉丝是一百五十万三千二 ，APP 用户数六十一万五十四，用户的评分呢是三点七，比上周同期增长了百分之五十。今天一天就有七单客户签了合同，咱们经历了庞伟和林悠扬这种具有公众影响力的案例，形势一片大好，蒸蒸日上。哎，就连那个爱挑刺的土鳖精，对咱们工作现在非常满意。行，行，你说这土鳖精啊？不发奖金就知道发饮料，但现在唯一不和谐的杂音就是那个神秘的公众号。虽然现在的语气和态度比一开始温和了很多，可是还是一些负面的评论呢。最近我倒真没关注这事儿，不过随着我们越来越火，黑我们的公众账号也会越来越多，这很正常。这可是源头，我一直在跟踪观察。虽然这个号现在对我的评论貌似越来越少了，可是他冷不丁就发作一次。而且每次发作的时机毫无规律可言，好像就是凭心情一样。相对于那些什么所谓的跟风黑呀、啊、想当然黑，这个号就要一出手，所以一击必中
。他好像对我们所有人都很了解嘛，尤其是了解你。不能轻易的怀疑任何人。可我们也不能就这样让这个号继续黑我们黑下去。教授，哎，麻烦你加个班查一下这个人到底是谁。只要我们有了证据，我去找到他，我相信他也无话可说。这事叫我了。之前我手头上有正事儿，腾不出手。既然让我咬上了，我保证他逃不出我的如来佛掌心。默默，你觉得这个人应该会是谁啊？亲人。<笑>社会公德心了，哎，姐，这管不得啊，多少人被老人碰瓷了。嗯，我觉得咱们还是报警吧。对，亏你还是救了叔叔。叔叔，叔叔，没事吧？叔叔，洗洗澡。喂，哎，幺二零吗 ？Yes。啊哈哈，我说什么了？你绝逃不出我的魔掌。一二一二。我看，我看，我看，看一眼，抠。教授，嗯，你查出来那个公众号是谁了，对吧？这个人呢，真的不出我所料。等等，等等。哎，别叫了，接了个业务，一对五十多年不见的老情侣，终于被我们联系上了。老大呢，带着默默去拍纪念视频了。所以呢，哎，老婆，我发现你怎么满脑子都是贼心思呢？你非要等壮壮回来抢功是吧？我们没人给你抢功，我们就是想看看这人是不是咱们之前猜那个。是的，哎，哎，哎，我电话电话响了，等等等等，哎呀，喂，哎，你好，你父亲在路上心脏病发作摔倒了，在医院急救，我是送你父亲来急救的，你马上带点钱过来。好，好，好，好，好，您稍等啊，我马上带着钱给您上坟去啊。嗯，什么玩意儿？你说现在这个电话诈骗也太没技术含量了吧？一个礼拜，我爸能摔七八回，让我拿钱去。你说，哎，这就是我爸电话呀，那就回过去啊。等会儿，等会儿，啊，等会儿。喂，爸，呃，不是，大姐，那个不好意思啊，刚才是误会啊。那个，那个，那个，你你你在哪儿呢？我爸没事吧？你告诉我个地址，我马上过去。啊，没事，这样的，我先出去一下啊。那个，一会儿段段回来了，你你跟他说一声，听见没有？你别急，没不急，你让我爸听听。哎，这这边，你让我爸听个电话就行。慢点，慢点，你放心吧，我们不碰你电脑。妈，行了，你快过来吧。叔叔，您喝水。哎，谢谢。哎，我儿子一会儿就到。嗯。啊，小何，今天多亏了你了，要不我在马路上就过去了。嗨，举手之劳，叔叔您严重了。我一会儿还有点别的事儿。哎，小何，你可不能走啊！啊，一会儿一定让我儿子好好的谢谢你。我现在想走，我也走不了啊。嗯，今儿啊，我也长见识了，真是有什么不能有病，没什么不能没钱。哎，我出门今天身上就带了二百多块，医院又不让用支付宝，我现在身份证、证件、工作证全都压在那儿了。刚才您打电话之前，我怕您联系不上您儿子，我已经叫人过来结账了。不过您儿子能过来，那就不用了。哎呦，小何、啊，你说。你说你做了这么多，又垫钱又找人，这这这这让我多过意不去啊！哎，你叫人来，是你男朋友吧？啊、哦，不是，我妹。哦，你妹。哦、那就好，那就好。没有男朋友就好。嗯。啊，没有男朋友遇着事儿，麻烦啊。
，你等我儿子来吧。我儿子，爷那个人豪爽，你们都是同龄人，一定会成为好朋友的。这是我妹哦，啊，叔叔，那您先休息一下，我跟我妹说两句话。等一会儿您儿子来了，我再跟他交接一下相关的手续材料。哎，你去，你去。干嘛呀？钱呢？你能不能一见面不把我当成国银行呢？你当然不是银行，你在姐心里相当于 ATM。还是移动。我在这世上不止你，还指谁？嗯，就知道说这话，我真没办法。两件够吗？嗯，懒人没事儿了，没大事。你就说之前林悠扬还有方淼那事儿，你无缘无故跟我翻了多少回脸，骂我多少回，姐说什么呢？姐就这心胸，完全不计较。要不是我，就你们复合大师李端点本事，能成事儿，少一百。哎呀，可我一直认为啊，你对我不计较，是因为我是 ATM 取款机，不是因为姐没啊。够了，够了。你干点这积德行善的好事儿吧，姐这是帮你提升个人修养。要不然挺好一姑娘，在你们那破工作环境里全都熏坏。你能不能别老污蔑我的职业啊？尤其是在拿我钱的时候，这不是让你先扛一下吗？人家属来了又不是不还你。再说了，我也不拦着你在那上班了，有你在，没准能早倒闭两天。什么意思？哎、李段最近打听咱俩关系了吗？打听了呀，尤其知道咱俩是姐妹之后，还问咱俩为什么不是个姐你怎么说的？实话实说呗，咱爸姓周，咱爸你爸，行行行，我爸我爸我爸姓周，你妈姓贺，两个人离婚之后呢，你就随你妈姓了，咱俩平时呢都各过各的，只有寒暑假在爷爷奶家玩。然后呢，还说什么了？还能说什么呀？说你跟我爸老死不相往来啊？这家丑还不外扬呢，这哪能说呀？哎。你俩之前是不是有什么事儿啊？你说我问李段子，他也不跟我说，他让我问你。我们俩能有什么事儿啊？不之前都告诉你了吗？他就是我一闺蜜的朋友。是吗？啊？姐，我再问你一事儿啊。你以前还是媒体记者的时候。你在我们复合事务所的发布会上还跟复合大师闹过，这是明的。我想问你在暗地里的时候，你有没有黑过我？你这么问什么意思？最近有一个公众号一直在暗地里面黑我，我是觉得吧，有什么事儿明面上说啊，没问题，背地里面搞这一套多没劲。是吗？嗯，真的不是你吗？你现在可是分手大师，跟我们有直接的竞争对手关系。当然了，你放心，我不会跟我们复合事务所的小伙伴们说我姐就是分手大师、啊。但是呢，他们几个人已经有好多人都在怀疑你，说是你是那个公众号。你说他们话里话外都在说我听着我是直心虚呢。你说最近啊，那教授正在查他。万一要是你，我是说万一啊，万一要是你的话，这李端又知道咱俩的关系，那我在复合事务所我还怎么混呢？我，行了，放心吧。你不还有别的事儿呢吗？忙去吧。你干嘛？不用送。谁送你了？我交钱去。那我跟你一块